，先做一些样品在市场上投放一下，不知道方总有没有什么想法呀、啊？可能这里有对我很重要的东西吧。就按照李总推荐的这几样新的产品，陈小青，你过来我办公室一趟。啊你刚才跟我说最后那款香水，可以再详细汇报一次吗？呃，这这个自恋过，该不会又想起什么来了吧？故意在这欺负我，我好像记记不清楚我刚刚说什么了。要不这样吧，我回去详细的给你写一份报告过来啊。不用麻烦了，如果你真的忘记的话，我可以提醒你。你说有一个对你很重要的人，也曾经喜欢过这款香水。其实您都知道了，干嘛还要说？你说那个重要的人，他品味跟我挺像的。你可以把他请来公司，我想招聘他进来。这，这还是算了吧。您跟他还是有一点不一样的。那个人呢，他重情重义，有的时候呢还会因为感情影响工作。而您呢，是一个有大局观的人，是绝对不会允许这种事情发生的，对吧？重情重义，所以你是喜欢这样的他？呃，嗯，哎，有客人呢。方总，该汇报的工作我都汇报完了，我先走了。不许走，江小姐，我还有公事要谈，有什么事情可以一会儿再说呢？正好，我也有事要找你谈。是关于董事长的，这样吧，也差不多该吃饭了，不如我们边吃边聊。小青，嗯，你跟我们一起去吧。啊，还是不用了，你们去吧。我是方烈那边的人，早退肯定不太好。你是方烈的人啊？嗯。把方烈叫过来。哥，我来接小七了。你怎么来了？我来找你哥吃饭，想找小七一起去，不知道你同不同意？同意，当然同意。那就多谢你放人了，这下你放心了吧？<笑>不过你们去吃好吃的，怎么不叫上我呢？你很闲吗？去做什么？可又找新嫂子了。话说这新嫂子还没请我吃顿饭，适可而止，方丽。好，我不说了，走，我们去吃饭了啊。学主动约我，这摆明的就是鸿门宴。我不是让你帮我挡着点吗？你怎么还帮我往火坑里推啊？放心吧，有我在呢。江雪不敢把你怎么样。可你明明知道我不想看见方了。你要是真想摆脱失恋的症状，就要被他们俩撒的狗粮刺激一下，这叫以毒攻毒，啊。嗯坐
你肠胃不好，我特地给你换了红茶。谢谢。来，屋里热，小鸡冠，来，我给你更衣。哎，你别弄。哎，来来来。哎呀，之前有件事我一直想不通，现在看到小七和方烈这样，我总算是想通了。你想明白了什么？以小七现在的身价，其实根本不需要再继续工作。原来。小七坚持留在公司的理由，可都是因为你呀、啊。小七的身价，怎么了？小七很值钱吗？别说了，别猜了。你们不会还不知道吧？小七跟方冷分手之后，可是在方董事长那里拿来巨额分手费的。不可能，小七不是那种人。其实也没什么，小七是个聪明人。知道这样来钱快，可不，刚跟哥哥分手，立马就跟弟弟好上了。平常人可没这个头脑。够了，没错，我是在董事长那儿拿了钱，但是我跟方烈绝对不是你想象的那样。如果你想靠这个为难我的话，那对不起了，我可没时间陪你玩游戏。你们吃，我走了。哎，小七，你等等我。小七，你等等我。哎呀，小七，小七，你等等我！我都是个小骗子，你还追出来干嘛呀？我追出来祝贺你啊！祝贺我？当然了，我爸妈可是最精明的生意人，从小到大就只有我能在他们身上骗到钱。没想到你也做到了，<笑>你难道不会觉得我是那个拜金的？怎么可能？如果小七是个拜金女的话，那我就得当个有钱人，以后你就拜我好了。你真好，其实那个钱我也不是故意拿的，我刚还想怎么跟你解释呢。不用跟我解释，江雪那点手段，我比谁都清楚。你很了解她吗？算是吧，她跟我哥也都是半斤八两，谁也不会吃亏，就咱俩这点道。别跟他们瞎掺和了，不知道，啊，走，嗯，好吧，我会克制我自己的。哎，小七，你有没有想过，你现在都是个小富婆了，有没有打算改变一下生活？改改变生活？买买买啊！明天我就带你去商场，包治百病。嗯。